buenas buenas muchachos de YouTube Aquí Fede XXC48 trayendo una información que va a ser relevante para ustedes Más allá de que ustedes no vean una base, pero yo sí la estoy viendo Este caso es futuros banners, días y horarios en los que saldrían los banners de Retap Primero porque... Hay mucha gente que es nueva y no ve, no vio mis 130 y pico de videos de Genshin. Está bien, no hay que ver los 130 y pico videos de Genshin. Muchos se van actualizando, renovando y algunos son mejores que otros. Pero bueno, para los que no sepan, bueno, el banner es el, un lugar donde vos usas pulls, o sea, o sea, tirás para conseguir algo. Muy bien, ahí se pueden conseguir personajes y armas. Bien. Cada tanto eso se va renovando con un banner rotativo y hay otro que es permanente. El permanente lo vamos a dejar de lado. Acá vamos a hablar del banner rotativo que va cambiando cada dos semanas o cada cuatro. Bien, dicho esto, esto es una predicción de banners en base a lo que es la CBT, la beta con NDA y la open beta. Pero que tiene muy buenos fundamentos que no los explica acá, pero que yo lo sé. Porque primero se está basando en lo de la CBT. Completamente lógico porque los banners se estuvieron repitiendo constantemente. Siempre tuvimos Venti, eh, Kli, Xiao. Y si no tuvimos Kli, Xiao. Y así rotativamente. Y el primer banner que vamos a tener en el servidor chino y probablemente en global es el de Venti. Bien, dejando esto en claro, hay cierto conocimiento sobre los futuros banners después de los personajes que nosotros no experimentamos en la CBT, pero que se especulan y dependiendo a quién le preguntes te lo puede confirmar o te puede decir algo más fuerte que una especulación, yo voy a secundar eso que estamos hablando, o sea que voy a decir yo me juego a que esto es correcto y es el siguiente orden de los banners. Como ven, primero tenemos a 20 de 28 del 9, esto ya está confirmado, del 18 al 18 del 10. El segundo sería del 18 del 10 hasta el 7 del 11 CLI. El siguiente sería desde el 7 del 11 hasta el 27 del 11 Xiao. Esto lo veo completamente correcto. Opino que va a ser exactamente así como lo estamos viendo acá. Ahora es donde se viene lo interesante y que hay uno que me sonó especialmente en la cabeza y me cierra que todo lo que yo sé es correcto y que esto está correcto la información. Entonces yo considero que vale la pena que ustedes tengan muy en cuenta este orden de lanzamiento. En los siguientes órdenes tenemos el banner de Kiki acercándose a diciembre. Y esto es muy importante, esta fecha que está diciendo. No sé cómo él llegó a esta información, pero yo también llegué a esa información. Así que también llegué a otras que están moviendo en este mismo banner, en esta misma información, en esta misma publicación. Y cuando dos personas de dos partes del mundo diferentes terminan llegando a la misma información, no es coincidencia. Por lo tanto, especulo que es bastante atinado decir que el banner de Kiki estaría llegando por estas fechas cercanas a diciembre. 27 del 11, 17 del 12 terminaría. Y el siguiente banner es... El siguiente sería el de Kelling, o Keking, o Keching, según en qué idioma lo estén jugando... Que sería desde el 17 del 12 al 16 del 1 del 2021. Y por último tendríamos a Mona desde el 16 del 1 al 5 del 2. No sé qué opinarán ustedes, pero yo creo que esto va a ser tal cual. Así tal cual lo vemos, yo creo que va a ser tal cual el orden de los banners. Como él dice más abajo, esto está basado entre todas las betas, CBTs... Que, que hubo más o menos um, ya por la fecha creo que daba también para el OBT porque ya, ya estamos en fecha de OBT esto ya es bastante reciente ya llevamos una semana jugando bueno es un cachito antes de la OBT sí más o menos pero bueno yo creo que este es el orden correcto que va a haber de los banners ténganlo en cuenta usen esta información como quieran y si no llega a ser el orden no me puten a mí ni al, ni al autor de esto porque es una especulación pero que para mí hay fundamentos detrás y que están correctos. En fin, eso sería todo esto de, por este video. Si tienen alguna duda me la dejan en comentarios. Y si no, hasta la próxima. Bye, bye.
くる仲間の名前とスタンド能力を答えねえっつうんならよもう片方の目の心配もしていた方がいいなあズッケーロさんよ